Porque hay gente que se pregunta ¿Qué, qué capacidad tengo? Oh, sí. Si yo enfermo o cosas así. Curiosidad de lo que yo tengo y quería hacer un video explicando un poco de lo de la discapacidad y, y cuáles son las diferencias entre otros entre otras personas que tienen otra discapacidad porque mucha gente no, o sea, no es que me pregunten de mala manera sino que yo lo veo como curiosidad de la gente que no sabe lo que yo tengo o lo que yo he pasado o cosas así. Entonces, espero que sea un video corto y no hablar mucho, porque si no me pasa, no paro de hablar. Lo que yo tengo, lo que el doctor me, me dijo a mi mamá que yo tenía era parálisis cerebral. Parálisis cerebral es cuando a una persona le falta oxígeno a la cabeza, ya sea cuando nace o, o un accidente o cosas así, que sea algo cerebral. Porque hay gente que escucha la palabra parálisis y se imagina que estoy acostada en una cama y que no puedo hablar, no puedo caminar, ni nada. Y no. Hay personas que les da muy severo o no tan severo como yo. Yo conozco pero, um, niños o jóvenes o señoras que eh, nacieron con parálisis cerebral y no pueden hablar o no pueden comer o no pueden caminar. O sea, hay diferentes tipos que se da muy severa o muy leve o así. También hay parálisis, o no sé cómo se dice, que nacen bien, nacen normal, pero en cuanto crecen, se van de este. De que sea algo de que te vaya. Empeorando la enfermedad o lo que tenga y empiecen bien y terminan muy mal. O como yo, que de pequeña no podía caminar o no podía sostener la cabeza o no podía comer cosas duras. Pero conforme fui creciendo, fui mejorando. Obvio, con tratantes y con especialistas y con así, fui mejorando. Pero hay gente que en esas redes y en vez de mejorar, van peor y terminan en una cama o cosas así. Que ahorita, como si un chiquito ve a su mamá que no le da importancia, entonces el chiquito o el niño le va a dar igual, pero si una persona gusta empieza a hacer cosas o cosas así, 
Va a aprender a la gente mayor de que hace bien o cosas así. Yo pienso que más, más que te va a informarse y saber un poco más de los demás, no solo de uno. O sea, yo cuando veo un. Mmm, Ahí con en una silla o oh, más que tal chiquita con, con alguna discapacidad o con parálisis que son más severas que yo. Yo sé que ellos, aunque parezca que no que no entienden o que no, no pueden hablar, yo sé que, que, que ellos entienden todo y que se dan cuenta de todo lo que les pasa. Y yo, bueno, yo siempre voy y los saludo. Oh. Le digo a mi mamá que, que me acompañe porque también a los papás a veces no sé cómo que no le gusta porque piensa que, que le voy a hacer algo malo o algo así, pero ya cuando me ven se da cuenta que se lo quiero como hablarles y a ver qué. ¿Qué hacen? ¿no? Así. Y yo quiero eso. Que... que la gente aprende y que se dé cuenta que aunque, aunque yo sea con discapacidad y que es lógico que se nota que no, que no piensen que porque, porque soy así no me doy cuenta de las cosas. Yo creo que por vernos así con alguna discapacidad y no se dan cuenta de los que son muy inteligentes y que son muy capaces y que... Bueno, yo por lo menos puedo hablar, pero hay gente... o jóvenes que no pueden hablar y que aunque no hablen, piensan y se dan cuenta cuando alguien dice algo o cuando alguien lo mira feo o cosas así y y sí que sí aclarar eso que no es que no es una enfermedad es una discapacidad una enfermedad y ya es cuando voy al hospital o es algo contra mi vida pero una discapacidad física le pasa a cualquiera. Bueno, a mí me pasa que yo tuve una prenatal asfixia. ¿Qué es eso? Eso es cuando el bebé va a nacer. Bueno, yo nací con, con cesárea, entonces cuando iba a nacer me dio vuelta. Y, y, que, y me faltó el oxígeno a la cabeza. Fue como unos segundos. Pero esos segundos hicieron que yo estuviera como unos meses. Y me faltaba el oxígeno. 
como los tres, cuatro meses, ya no pueden llevar a la casa. Bueno, mi historia es muy diferente. Porque todas las historias cogen de con de capacidad muy diferente. Entonces, quería aclarar eso, que no es que estoy, no estoy enferma. Bueno, sí estaba enferma, tenía fe, 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 fiebre, tenía. Eso es estar enferma. Yo no. Y hay gente que le, que le afecta mentalmente. Y a mí nunca, nunca me afectó. En el colegio, ni en la escuela, ni nada. Pero son diferentes. Cada persona es diferente, pero sigue siendo para de su cerebral. En mi caso es para de su cerebral con motora fina y motora gruesa. ¿Qué es eso? Que no manejo muy bien las manos, los movimientos y así. O sea, sí puedo escribir, pero muy lento. Y, pero hay gente que sí le afecta cuando no pueden comer, tienen que usar una sonda o no puedo caminar o... A mí me afectó en el lenguaje, o sea, me cuesta mucho decir letras como la L, 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 no puedo. Y he conocido gente que le cuesta un poco caminar y cosas así, pero no, no tienen ese en la zona, en la forma de hablar son normal, pero eh, no pueden caminar o cosas así. Y no lo decir como muy experta en este tema, pero sí quería aclarar un poco de que no es que esté enferma o no, que toda cuando es para decir ya no es que todas las personas son igual como el síndrome de Down el síndrome de Down ya saben que es Encontramos a mamá o menos, algo así. Pero hay, hay niños que yo conozco que le afectan el corazón, otros en los oídos, otros en los ojos. O sea, acá no es que todos con síndrome de agua tengan las mismas efectos de síndrome de Down. Cada persona tiene algo diferente porque cada uno le afecta diferentemente. Y eso era ese video para aclarar un poco eso de que no es que estoy enferma y no es que por tener parálisis es verdad es que estoy en una cama o no, no, no es y si tienen preguntas o cosas así pueden comentar y yo me informo un poco más y les comento igual si conocen a alguien con discapacidad
capacidad o con alguna o con de medio es que hay muchos tipos hay enfermedades y hay discapacidades y si con aquella hay que tenga algo no es que estén mentalmente mal sino que si tú le hablas ella o él si va a entender lo que tú le digas o si ya tiene algo mentalmente con alguna dificultad ya diferente pero si no no es que estemos enfermos es la gente me dice es que ella como es que ella es especial no son especial o oh, ella o oh, como dicen ella es especial ella tiene problemas que <risas> no tiene problemas cualquiera que tenga problemas va a tener problemas o sea no es que yo tengo algún problema por no caminar la forma en que todos caminan esa es una diferencia mía y no es un problema no, yo no le veo como un problema, un problema como... Es diferente. No sé si me entiendo, pero no es que tengo problemas, no es que estoy enferma. Bueno, es que estoy enferma, porque tengo la nariz y la garganta y con tos. Pero es diferente. De... Y ya me pasé, ya. Ya hablé mucho. Pero sí, si tienen alguna consulta o pregunta o si quieren que haga otro video, así. Con mucho gusto. Eso quería aclarar. Y que y que ah, y que Dios hace a ah, me hizo mi así porque así es así tiene que hacer porque así tiene que ser así, así debe de ser cada uno es diferente y ya y él nos creó diferente a cada uno, pero con muchas, muchas cualidades de las cuales tenemos que estar orgullosos y no estoy orgullosa y... Sí, a mí ya no mucho y no jodís y no critiques porque no damos cuenta que tienen dos tíos que tú. Bueno, hoy les voy a hacer un video sobre cómo me cuento. Me cuento.